Dans cette vidéo, on va voir un réseau industriel appelé Modbus. Modbus est apparu en 1979, à une époque où l'Internet n'existait pas encore. Il est toujours très populaire dans l'industrie. À l'origine, Modbus était construit sur un bus série qui connectait différents équipements appelés secondaires ou slaves et un primaire, appelé aussi master, qui gère les communications. Chaque secondaire a un numéro unique ou adresse. Les adresses sont comprises entre 1 et 247. Le primaire n'a pas besoin d'une adresse puisque toutes les communications ont lieu avec lui. Le primaire envoie une requête à un secondaire et le secondaire répond au primaire. Les communications directes entre deux secondaires ne sont pas possibles. Un équipement de mode bus peut prendre deux choses à travers les registres. Les relais qui peuvent prendre une valeur binaire, on ou off. Si le primaire peut modifier l'état et bien sûr le lire, c'est appelé un coil. Si la valeur binaire peut uniquement être lue, c'est un discrete input. Modbus utilise aussi des registres sur 16 bits. Ils sont utilisés pour représenter une valeur comme un courant électrique, une température, une vitesse de rotation, etc. De même, si on peut uniquement lire la valeur, elle est appelée un input register. Sinon, si elle peut être également être modifiée par le primaire, elle est appelée un holding register. Un équipement Modbus peut avoir jusqu'à 9999 registres de ces quatre catégories. Modbus est un protocole requête-réponse. Le primaire envoie une requête à l'adresse d'un équipement pour lire ou écrire un de ces registres. Une trame Modbus est une séquence de caractères commençant par un octet avec l'adresse du secondaire, suivie d'une commande ou code de fonction spécifique à chaque catégorie de registre. 1 pour lire un coil, 2 pour lire un discrete input, 3 pour lire un holding register, 4 pour lire un input register, 5 pour écrire un coil, 6 pour écrire un holding register. La suite de la trame contient les données puis un CRC pour valider qu'il n'y a pas d'erreur de transmission dans la trame. La partie donnée peut être différente dans la requête et la réponse. Par exemple, pour lire un holding register, la requête contient l'adresse du premier registre à lire et le nombre de registres à lire, et la réponse contient le nombre d'octets transmis suivi de leur valeur. Pour écrire sur un registre, les données de la trame seront l'adresse du registre et les données à écrire. 